egy népszerű folyóiratban találtam a következő receptet, majd kipróbáltam, és úgy ítéltem meg, hogy érdemes megosztani. Hát alvást elősegítő módszerről van már két korábbi videóm, az egyik a katonai módszer, a másik a fülmasszázs technikája. Mind a kettőnek a linkét behúzom majd ide ennek a videónak a leírásába, hogy megtaláljátok, ha nem akarjátok külön keresgetni. És hát akkor ezek szerint, hogy ez a harmadik ilyen alvást elősegítő módszer lesz, amit megosztok a videócsatornámon. Tehát akár a banán ehet, á nem ehető, ez rossz kifejezés, tehát nincs ilyen, hogy ehető, meg nem ehető, mert a héja is ehető, csak éppen nem olyan kellemes az íze, mint magának a gyümölcshúsnak. Tehát akár a banán ízletesebb részéről, akár a héjáról beszélünk, mindkét esetben hosszasan lehetne sorolni a szervezetünkre gyakorolt pozitív hatását, amennyiben ugye elfogyasszuk. Úgyhogy ezekkel én nem is szeretnélek untatni titeket, csak a mai témával kapcsolatos legfontosabb dolgokat említem meg. A, ezek a legfontosabb dolgok pedig nagyon rövid, tehát tényleg itt nem lesz szakirodalom, szakirodalom jellegű felsorolás. Tehát egyéb ásványi anyagok mellett nagy mennyiségű magnéziumot, káliumot és tartalmaz, és egyéb aminosavak mellett nagy mennyiségű triptofánt tartalmaz a banán is, és a banán héj is. A magnézium az erős stressz csökkentő, a kálium ellazítja az érfalakat, az erek izomzatát, tehát az, az érfalak sima izomzatát, valamint a haráncsíkolt vázizomzatot egyaránt. Emellett pedig blokkol, hát nem blokkolja, ez, ez nem jó kifejezés inkább, mert azért blokkolni nem fogja, de minimumra redukálja az adrenalin termelődést. A triptofán pedig egy nagyon fontos, eszenciális aminósav, ami azt jelenti eszenciális, hogy a szervezetünk nem képes saját maga előállítani, hanem innen-onnan kivonja a bevitt élelmiszerekből. Ez pedig nagy mértékben segíti, támogatja a szervezetünkben zajló szerotonin és melatonin termelődést. Tehát ilyen jótik, hogy hatással van az endokrin rendszerünkre. Na most étrend kiegészítőként is szokták egyébként alkalmazni a triptofán aminosavat, mert nagyon jól megállja a helyét nyugtató és kedélyjavító gyógyszerként is egyaránt. És akinek kifejezetten erre van szüksége az étrend kiegészítők formájában szokta szedni, amennyiben olyan problémái van. Tehát depresszió, szorongás és főleg pánikbetegség ellen. És akkor most lássuk, hogy hogy is néz ki ez a, ez a banán héjte. Hát érdemes, mivel a héjáról van szó, érdemes biobanánt vásárolni, mert állítólag az nincs vetszer ezzel. Mondjuk nekem vannak ezzel kapcsolatos fenntartásaim, én nem hiszem, hogy sokkal jobban néz ki egy biobanán, mint egy agyon vetszerezett banán, mikor a vetszerezés pont az optikai tuningról szól, akkor hogy nézhet ki jobban a bio? Hát na mindegy, legyen bio, elfogadom. Kénytelen vagyok elfogadni, mert Na mindegy, elfogadom. Ezzel is próbálom minimálisra redukálni az, a vegyszerek okozta problémák lehetőségének esélyét. Na, ezt aztán szépen körülírtam. Jó, tehát akkor biztos, ami biztos, biobanándal készítsük el. Jó, hát akkor utca neki. Először is alaposan megmossuk a banánt. Ecetes szódadi karbónás vízzel is. Lehet, hogyha valaki annyira fél a betegségektől, vagy fertőzésektől, nekem elég a sima víz. Levágjuk a két végét. Összedjük a héját. Egy kicsit eldaraboljuk azért. Minél jobban oldódjanak ki belőle a hatóanyagok. Fél liter vizet felteszünk forralni, és miután felfort, beletesszük a banánhéjat. Fél liter forrásba lévő vízbe beletesszük a banánhéjat, és 10 percig fogjuk főzni. Adunk hozzá egy kevés fahéjat, hogy azért legyen valami íze is. Jó. 10 perc főzés után leszűrjük, vagy leöntjük a főzetet a banánhéjról. Majd tetszés szerint ízesítjük cukorral, mézzel, kinek mi tetszik jobban, vagy kinek mit enged meg az inzulin háztartása, a hasnyálmirigye. Ha 
Ha valaki rendszeresen eszik banánt, érdemes a héját nem eldobni, hanem kiszárítani. Például egy ilyen sütőben ilyen 40-50 fokon addig szárítani, vagy asszalni, amíg törékenyén nem válik. Összetörni és egy befőttes üvegben, vagy valami jó szellőző vászon zacskóban tárolni. Aztán ha valaki úgy érzi, hogy alvási problémái vannak, akkor fél liter vízbe dob egy pupozott evőkanál szárított banánhéjat, 10 perc alatt kifőzi. Kis fahéjat ad hozzá, hogy legyen íze, mézzel cukorral, ízesíti, mit enged meg neki a hasnyálmirigye, és kész, ennyi. Az egyik állítólag leghatékonyabb természet és altató, mondjuk nekem tényleg beváltó. Egyébként sincsenek különösebb alvási problémáim, de én úgy éreztem, hogy nagyon hatásos, ezért is tettem most közzé. Úgyhogy akkor ennyi volt, köszönöm a figyelmet és jó cakát!